ഒരുമിച്ച് കൂടി വരുവാൻ ഞങ്ങൾ കൃപ നൽകിയത് ഓർത്തിനെ സ്തുതിക്കുന്നു ആത്മായ ആഴ്ചയെ ആചരിക്കുന്നെന്ന് കർത്താവെ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചാക്കിയിരിക്കുന്നിടത്തൊക്കെയും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാക്ഷികളായി നിലനിൽപ്പാൻ ആവശ്യമായ കൃപയടി ഞങ്ങൾക്ക് പകർന്നു നൽകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അല്പസമയം നിൻ്റെ വചനത്തിന് മുമ്പാകെ ഞങ്ങളായിരിക്കുമ്പോൾ വചനത്തിലെ സത്യങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരണം ബലഹീനാടി എൻ്റെ കുറവുകളൊക്കെ ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതിന് ധ്യാനമടി ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അനുഗ്രഹത്തിനും മുഖാന്തരമാക്കി തീർക്കണം സകല മാനോമോധമാവിടുന്ന നിന്നെ എടുക്കണം യേശു മശിഹാമുന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയെ കേൾക്കണമേ ദൈവനാമത്തിന് മോധമുണ്ടാകട്ടെ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ദൈവോചനമായി നിങ്ങളുടെ മധ്യേ നിൽക്കുവാനിടയായത് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അവസരം ഒരുക്കി തന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷാജി അച്ഛനോടും ചോർച്ച് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളോടും ലൈറ്റി കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളോടും ഒക്കെയുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും ഞാൻ അറിയിക്കട്ടെ എന്നെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ബലപ്പെടുത്തിയ എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾ അവരോടുമുള്ള സ്നേഹത്തെ ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു ഇന്ന് സഭയായി ലൈറ്റി വീക്കായി ആചരിക്കുന്ന ദിവസമാണ് അൽമായർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാക്ഷികൾ എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ചിന്താ വിഷയം ലൈറ്റി വിറ്റ്നസസ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് അല്പസമയത്തെ ചിന്തിക്കായിട്ട് പോസന്നാ വിശുദ്ധ പൗലോസ് തിമുത്തിയോസിന് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളെ പ്രധാനമായും ആസ്പദമാക്കി ചില ചിന്തകൾ ഒരുമിച്ച് പങ്കുവയ്ക്കാം എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു തിമുത്തിയോസിനുള്ള രണ്ട് ലേഖനവും തീത്തോസിനുള്ള ലേഖനവും പൗലോസിൻ്റെ പാസ്റ്റർ ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് പൗലോസ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഈ ഈ ലോകയാത്രയുടെ അവസാന നാളുകളിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ തൻ്റെ വിശ്വസ്തനായ അനുയായിയായിരുന്ന തിമത്തിയോസിന് തനിക്ക് ശേഷം താൻ ചെയ്ത ശുശ്രൂഷ തുറന്നു കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ബലപ്പെടുത്തുന്ന അദ്ദേഹത്തിനാവശ്യമായ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്ന രണ്ട് ലേഖനങ്ങളാണ് തിമത്തിയോസിൻ്റെ ലേഖനങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ നിജപുത്രൻ എന്നാണ് തിമത്തിയോസിനെ പൗലോസ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ട്രൂ സൺ ഇൻ ഫെയ്ത്ത് തിമത്തിയോസ് പൗലോസിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ ദീർഘകാലം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് പല ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുമ്പോഴും അതിൻ്റെ സ്ക്രൈബായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് തിമത്തിയോസാണ് രണ്ട് കോരിന്ത്യർക്കുള്ള ലേഖനം ഫിലിപ്പ ലേഖനം കൊലോസിയ ലേഖനം തെസ്ലോനിക്കർക്കുള്ള രണ്ടാം ലേഖനം ഫിലോമോനുള്ള ലേഖനം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വായിക്കുമ്പോൾ തിമത്തിയോസിനെ അവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് പോൾസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു തിമത്തി ടു ലീവ് എൻ എക്സംപ്ലറി ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് അതാണ് ആ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാക്ഷികളായി ഈ ലോകത്ത് നിലനിൽപ്പാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നമ്മൾക്ക് പിന്തുടരാവുന്ന ചില മോഡൽ ചില ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആ ഭാഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ കാണുന്നു അത് ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒന്നാമതായി വി ആർ സേവ്ഡ് ബൈ ഹിസ് ഗ്രേസ് അവൻ്റെ കൃപയാൽ നമ്മെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്ന് തിമത്തിയോസ് ഒന്നിൻ്റെ പതിമൂന്നും പതിനാലും വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കുന്നു മുമ്പേ ഞാൻ ദൂഷകനും ഉപദ്രവിയും നിഷ്ഠുരനുമായിരുന്നു എങ്കിലും അവിശ്വാസത്താൽ അവിശ്വാസത്തിൽ അറിയാതെ ചെയ്തതാകൊണ്ട് എനിക്ക് കരുണ ലഭിച്ചു നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ കൃപ ക്രിസ്തുവേശുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടെ അത്യന്തം വർദ്ധിച്ചും ഇരിക്കുന്നു അറിയാതെ ചെയ്തതാക കൊണ്ട് എനിക്ക് കരുണ ലഭിച്ചു എന്ന് പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട് ബോബി കട്ടിക്കാട് അച്ഛൻ പറയും കാൽവരിയിലെ കുരിശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് കർത്താവ് ആദ്യം എന്നോടും നിങ്ങളോടും പറയുന്നത് എൻ്റെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അറിയാതെ ചെയ്ത തെറ്റുകൾക്ക് മാപ്പുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് that we have forgiveness for the sins we have committed not without knowing that pidave ivar cheynad endu ivar ariyayikonde ivarode shemikaname ennu paranju father forgive them that includes all of them thanne krushicha padayaligalkum adin anuvadam kodutha adhigarigalkum adin gudalochana cheyta mahapurohidanmarkum thanne thalli paranja shishyanmarkum enikkum ningalkum ellavarkkum ulladana shama താൻ മുമ്പ് ആരായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കർത്താവ് പൗലോസിന് നേരെ കണക്കിട്ടുന്നില്ല എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും നേരെയും കണക്കിടുന്നില്ല പൗലോസ് ആരായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മുമ്പ് ആരായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ സ്വല്ല പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകം ഒന്നാം ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ സഭയെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ വ്യക്തിപരമായ ഒരു വൈരാഗ്യം കൊണ്ട് മാത്രം ഇറങ്ങിയതല്ല നോളജബിൾ മാൻ വലിയ ട്രഡീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ സഭയുടെ അധികാരികളിൽ നിന്ന് പത്രം വാങ്ങിച്ച് സഭയെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചു 
ആ യാത്ര മധ്യ ഡെമസ്കോസിന്റെ പടിവാതിൽക്കൽ വെച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു ആ അനുഭവത്തിൽ മൂന്ന് ദിവസം അന്തനായി പാർക്കുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ അനന്യാസിനോട് പറയുന്നുണ്ട് അവൻ എന്റെ നാമം വഹിക്കാൻ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന പാത്രമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗോഡ് ഈസ് നോട്ട് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ഹൂ വി വർ വി ആർ ഓൺലി സേവ്ഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹിസ് ഗ്രേസ് ചോദ്യം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ആ ദമസ്കോസിന്റെ അനുഭവം ഉണ്ടാകും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് കൃപയെന്ന് പറയുന്നത് അൺഡിസേർവ്ഡ് മെറിറ്റ് ആണ് സി എസ് ലൂയിസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രശസ്തനായ ഐറിഷ് ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളജിസ്റ്റ് അദ്ദേഹം പറയും ഗ്രേസ് ഇസ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇസ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ദ മോഡേൺ വേൾഡ് കൃപയെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ റൈറ്റർ ആണ് ഫിലിപ്പ്യാൻസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് മൈ ഫേവറേറ്റ് ഓത്തേഴ്സ് അദ്ദേഹത്തെ പ്രശസ്തമാക്കിയ പുസ്തകമാണ് വാട്ട്സ് അമേസിംഗ് അബൌട്ട് ഗ്രേസ് ആ പുസ്തകത്തിൽ മുടിയനായ പുത്രനെ കുറിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ യാൻസി പറയും മുടിയനായ പുത്രൻ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ വാട്ട് ഈ ഡിസേർവ് വാസ് എ സ്റ്റേൺ വാർണിംഗ് ആൻഡ് എ ക്രോൾ ഓൺ ദ നീസ് പണിഷ്മെന്റ് പഴയ ചാക്കോ മാഷ് പറഞ്ഞ പോലെ മുട്ടും മേലെ എഴുഞ്ഞു വരാൻ പറയേണ്ടതാണ് ബട്ട് വാട്ട് ഈ ഡിസേർവ് വാട്ട് ഈ ഗോഡ് വാസ് എ ഫീസ്റ്റ് എ ഫീസ്റ്റ് ഓഫ് ഗ്രേസ് ദാറ്റ് വാസ് അൺഡിസേർവ്ഡ് അദ്ദേഹം പറയും ദിസ് ഈസ് അറ്റോഷ്യസ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓഫ് ദി ഗോസ്ബൽ മാനുഷികമായി നോക്കിയാൽ ഇതിന് യാതൊരു ജസ്റ്റിഫിക്കേഷനും ഇല്ല ഒരു നല്ല ഇടയും തൻ്റെ അടുക്കൽ അനുസരണത്തോടെ നിന്ന തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് കുഞ്ഞാടുകളെ വിട്ടിട്ട് കാണാതെ പോയ ഒരാടിനെ തേടിയിറങ്ങുകയാണ് ദാറ്റ് വൺ ഐ ഓൾവേസ് തിങ്ക് ഡിൻ ഡിസേർവ് ദാറ്റ് അനുസരണക്കേടുകൊണ്ടും വഴി മാറി നടന്നതും കൊണ്ടാണ് കാണാതെ പോയത് അങ്ങനെയുള്ള എന്നെ നിങ്ങളെയും പലരെയും കാണാതെ പോകുന്നത് ഇന്ന് ഈ പ്രസംഗത്തിന് മുമ്പേ പാടിയ പാട്ടിനകത്ത് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പാടുന്നുണ്ട് കൂടുവിട്ടോടി ഒരേഴ ആടാകും എന്നെ യേശു തേടി രക്ഷിക്കുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് മിണ്ടാതിരിക്കാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അവകാശമില്ല പോൾ നെവർ റിയലി റിക്കവേർഡ് ഫ്രം ദി ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ദറ്റ് ഗ്രേസ് തുടർന്നുള്ള എല്ലാ ലേഖനങ്ങളിലും ആ അനുഭവത്തിന് ശേഷം എഴുതിയെടുത്തെല്ലാം ആവർത്തിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് കർത്താവിൻ്റെ കൃപ എന്നുള്ളത് നോഹയെക്കുറിച്ച് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ജനത മുഴുവൻ ദുഷ്ടതയിലേക്ക് നടന്ന് നീങ്ങുമ്പോൾ നോഹയ്ക്ക് യഹോവയുടെ കൃപ ലഭിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ കേരളത്തെ പിടിച്ചു കുലുക്കിയ കുപ്രസിദ്ധമായ കൊലക്കേസാണ് കരിക്കൻവില്ല കൊലക്കേസ് ഇവിടെയുള്ള സീനിയറായിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കഥയാണ് റിനി ജോർജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ തൻ്റെ കൂട്ടുകാരോട് ചേർന്ന് തൻ്റെ ദുശീലങ്ങൾക്ക് ഡ്രഗ് അഡിക്ഷന് പൈസ തികയാതെ വന്നപ്പോൾ തൻ്റെ ബന്ധുക്കളായ ഒരു വൃദ്ധ ദമ്പതികളെ ധാരണമായി കൊല ചെയ്തു കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം മദ്രാസിൽ വെച്ച് റെനിയെ പിടിച്ചു റെനി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് മദ്രാസിലെ മോനെന്നാണ് ഈ വൃദ്ധ ദമ്പതികൾ അവനെ വിളിച്ചിരുന്നത് മദ്രാസിലെ മോനെന്നാണ് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു സിനിമയൊക്കെ പിന്നീട് വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രായത്തിൻ്റെ പരിഗണന കൊണ്ട് മാത്രം തൂക്കുകാരെന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടതാണ് റെനി ദീർഘകാലം ജയിൽവാസം അനുഭവിച്ചു ഒരു കാ ഒരു സമയത്ത് പരോളിലിറങ്ങുമ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ യോഗത്തിന് റെനിയെ വിളിച്ചു റെനി ആ പ്രാർത്ഥനാ യോഗത്തിൽ വെച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞു ഹി മെറ്റ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഹി സൈസ് എന്നെ അവിടെ ടച്ച് ചെയ്ത വാക്യമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ സർവ്വലോകവും നേടിയാലും തൻ്റെ ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ എന്ത് ഫലം മടങ്ങി ജയിലിൽ പരോള് തീർത്ത് മടങ്ങി ജയിലിൽ ചെല്ലുന്ന റെനി ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് മാനാണ് അതുവരെ അവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം മുമ്പിൽ നിന്ന റെനി സമാധാനത്തിൻ്റെ വാഹകനായി ആ ജയിലിൽ കഴിയുകയാണ് ജയിൽ മോചിതനാകുമ്പോൾ ജയിൽ പുള്ളികളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തൻ്റെ വീട്ടിൽ വളർത്തി അവരെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു ഇന്ന് പ്രസൻറ്റ് ഫെലോഷിപ്പ് ഇന്ത്യയുടെ ബാംഗ്ലൂർ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ഹെഡ് ചെയ്യുന്നത് റെനിയാണ് ഗ്രേസ് ഈസ് ഗോഡ്സ് ഗിഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് മാസീവ്ലി ട്രാൻസ്ഫോംസ് അവർ അവർ ലൈഫ് എൻ്റെ കൃപ നിനക്ക് മതിയെന്ന് പൗലോസിനോട് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു പൗലോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മതിയായതായിരുന്നു ദൈവകൃപ റെനി ജോർജിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മതിയായതായിരുന്നു ദൈവകൃപ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ മതിയായതായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു രണ്ടാമതായി വി ആർ
ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വാഹകനാകണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി അവൻ കഷ്ടം അനുഭവിക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്ന് തുടർന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി പാക്കേജ് ഇന്ന് പ്രോസ്പെരിറ്റി ഗോസ്പലൊക്കെ വളരെ കാര്യമായി പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് കഷ്ടത ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് അതൊഴിച്ച് നിർത്തി ഒരു ക്രിസ്തീയ ശുശ്രൂഷയില്ല യേശു ക്രിസ്തു ഫിലിപ്പോസിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി വിളിക്കുമെന്ന് സുവിശേഷ വൈകം വേദഭാഗമായി വായിച്ച് യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എന്നെ അനുഗമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഫിലിപ്പോസ് നഥനിയലിനെ കണ്ടു നഥനിയലിനോട് പറയുന്നുണ്ട് ന്യായപ്രമാണത്തിൽ മോശയും പ്രവാചകന്മാരും എഴുതിയിരിക്കുന്നവനെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു അവൻ യേശു തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇൻ വെരി ഡെഫിനറ്റ് ടേംസ് ഫിലിപ്പ് ടെൽസ് ഹി ഈസ് ജീസസ് യേശു ആയിരിക്കുമെന്നല്ല പറഞ്ഞു യേശു തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു എങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കുന്നു ദാറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഹി വാസ് ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ മധ്യേ തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ വേദവചനവുമായിട്ടുള്ള ആൽ അടുത്ത ബന്ധം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് വി നീ ടു അബൈഡ് ഇൻ ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ബി ഒബീഡിയൻ ടു ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവം നമ്മുടെ ദൈവിത സാഹചര്യങ്ങളില്ല എന്ന് സംശയിക്കുമ്പോൾ ദൈവമില്ലാതെ പോകുന്നതല്ല ആൻ ഒംനി പേർട്ടൻ ഗോഡ് ആൻഡ് ഒംനി പ്രസൻറ്റ് ഗോഡ് ഇസ് ഓൾവേസ് ഇൻ ദ മിഡ്സ്റ്റ് ഓഫ് ഫാസ് വി ഫെയിൽ ടു റിയലൈസ് ഹിസ് പ്രസൻസ് യാക്കോബ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയുടെ നദിയിൽ ഒരു ദൂരദേശത്തേക്ക് യാത്ര പോകുമ്പോൾ ആ യാത്രാ മധ്യയെ ഒരു സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോൾ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കല്ല് തലവണയായി വെച്ച് കിടന്നു തുടങ്ങി ജേക്കബ്സ് ലാഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്വപ്നത്തെക്കുറിച്ച് അച്ഛൻ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ചതാണ് ആ സ്വപ്നത്തിൽ സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദർശനം ദൈവം അവനെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു ആ സ്വപ്നത്തിൽ ഉണരുമ്പോൾ യാക്കോബ് പറയുന്നത് ഇസ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് യാക്കോബ് പറയുന്നു ഷുവർലി ഗോഡ് വാസ് ഇൻ ദിസ് പ്ലേസ് യെറ്റ് ഐ ഡിഡ് നോട്ട് നോ ദാറ്റ് യഹോവ ഈ സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നു സത്യം ഞാനോ അത് അറിഞ്ഞില്ല താനും എന്ന് പറഞ്ഞു നോ ദാറ്റ് കനോട്ട് ബി ഗോഡ്സ് ഫോൾട്ട് എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് നടുവിൽ ദൈവസാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ വേദവചനവുമായിട്ടുള്ള അടുത്ത ബന്ധം ആവശ്യമാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചാം സങ്കീർത്തനം ഇന്ന് ഇന്ന് വായിച്ച സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ട് യഹോവ എന്നേക്കും തൻ്റെ ജനത്തെ ചുറ്റിക്കൊള്ളുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സൺഡേ സ്കൂൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ റേഡിയോ ബൈബിൾ പ്രേ എവറി ഡേ എന്നൊക്കെ പാട്ട് പാടി പഠിപ്പിക്കും നമ്മൾ വളരും തോറും ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സമയങ്ങളൊക്കെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വി നീ ടു ഗോ ബാക്ക് ടു ദി ബേസിക്സ് ഫിലിപ്പോസ് അന്ത്രയോസിനെ ഫിലിപ്പോസ് നഥനിയലിനെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുക്കൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നു അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ഭാഗത്ത് അന്ത്രയോസിനെ യേശു ക്രിസ്തു വിളിക്കുമ്പോൾ അന്ത്രയോസ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് പത്രോസിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യമാണ് ഇവാഞ്ചലിസം എന്ന് പറയുന്നത് is quoted as one beggar telling another beggar where to find bread choir master ay jubi onil kodal prasham idu kote idu parni yan ketittund ee devam is isrushi ke avare vilikkumbol ee sishyanmarum palaye nimathile heroes um onnum chodyangal chodikkunnilla njan anengil oru vaadu chodyangal chodichena nanu ente vicharam abrahamine devam vilikkumbol ulpathi pusthakam 12th adhyayathil evideku pogunnu ennu ariyade കാണിപ്പാനിരിക്കുന്ന വിദേശത്തേക്ക് പോകാനാണ് ആ വിളിച്ചത് എവിടേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അബ്രഹാം എവിടേക്ക് പോകുന്നു എന്നറിയാതെ പുറപ്പെട്ടു എന്തുകൊണ്ടാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാതെ പുറപ്പെട്ടതെന്നറിയാമോ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ചോദ്യങ്ങൾ ബാക്കി നിൽക്കുന്നത് വിളിക്കുന്നവനെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് വി നീ ടു നോ ദ പേഴ്സൺ ഹു കോൾസസ് അങ്ങനെ അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ബാക്കിയില്ല പൗലോസിൻ്റെ ജീവിതം പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ പൗലോസിന് തൻ്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായ ധാരണയും അനുഭവങ്ങളുണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യൻ ഉറപ്പും നിശ്ചയവും ഉണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ ആരെ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു അവൻ എൻ്റെ ഉപനിധി ആ ദിവസം വരെ സൂക്ഷിപ്പാൻ ഞാൻ ശക്തനെന്ന് അവൻ ശക്തനെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഹാൻ ദറ്റ് അഷുറൻസ് ഞാൻ ആരെ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു ജീസസ് സ്റ്റിൽ കോൾസ് വാട്ട് ഈസ് അവർ റെസ്പോൺസ് ദി ക്വാളിറ്റി ഗോഡ് ഈസ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ ഇൻ ഇസ് ഡിസൈപ്പിൾസ് ഈസ് ഫെയ്ത്ഫുൾനെസ് പൗലോസ് അ
യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഈ ലോകത്തിലെ ശുശ്രൂഷ ആദ്യ അവസാനം ആ ഒരു ഒറ്റ പേർപ്പസിനെ കുറിച്ചുള്ളതായിരുന്നു അതിൻ്റെ കൾമിനേഷൻ നമ്മൾ കാണുന്നത് കൽവറിയിലെ കുരിശിലാണ് ഇതിനുണ്ട് ഇടയ്ക്കുണ്ടായ മിറക്കിൾസും ഹീലിങ്ങും ഒക്കെ ഓൾ വെർ സൈഡ് ഷോസ് എന്ന് ഞാൻ പറയും ദി അൾട്ടിമേറ്റ് പേർപ്പസ് വാസ് എ സാൽവേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ സോൾസ് അതുകൊണ്ട് ആ ക്രൂശിൽ കിടക്കുമ്പോഴും തൻ്റെ കൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ഒരു കുറ്റവാളിയെ ഇന്ന് നീ എന്നോട് കൂടെ പരതീസലിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ ശിക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് സുവിശേഷ ഘോഷണത്തിനായി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നവരായിരിക്കണം നമ്മൾ എഫ് എസ് ലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാലും പതിനഞ്ചും വാക്യങ്ങളിൽ ആർമർ ഓഫ് ഗോഡിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അരയ്ക്ക് സത്യം കിട്ടിയും നീതി എന്ന കവചം ധരിച്ചും സമാധാന സുവിശേഷത്തിനായുള്ള ഒരുക്കം കാലിന് ചെരുപ്പാക്കിയും വിശ്വാസം എന്ന പരിചയമെടുത്തും കൊണ്ട് നിൽപ്പിൻ രക്ഷ എന്ന ശിരസ്രവും ദൈവവചനം എന്ന ആത്മാവിൻ്റെ വാളും കൈക്കൊൾവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സമാധാന സുവിശേഷത്തിനായുള്ള ഒരുക്കം ആർ വി ആംഡ് വിത്ത് ഗോസ്ബൽ ഏഷ്യാ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം അമ്പ അമ്പത്തി രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് സമാധാനത്തെ സുവിശേഷിച്ച് നന്മയെ സുവിശേഷിക്കാൻ രക്ഷയെ പ്രസിദ്ധമാക്കുകയും സിയോനോട് ഇതാ നിൻ്റെ ദൈവം വാഴുന്നു എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്ന സുവാർത്ത ദൂതൻ്റെ കാൽപർവ്വതങ്ങളിൽ മേൽ എത്ര മനോഹരമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ വാക്യം പൗലോ സപ്പോസോലൻ റോമർ കഴുതി ലേഖനം പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നന്മ സുവിശേഷിക്കുന്നവൻ്റെ കാൽ എത്ര മനോഹരമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹൗ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആ ദ ഫീറ്റ് ഓഫ് ദം ദറ്റ് ഗോസ് ദറ്റ് ഫീറ്റ്സ് ഗോസ്ബൽ ഓഫ് പീസ് സുവിശേഷം വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇനി വെരി സിമ്പിൾ പലതിനെയും പോലെ സുവിശേഷത്തെ നമ്മൾ കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ് മേക്കിംഗ് ഇ ഡിഫിക്കൽറ്റ് ഫോർ പീപ്പിൾ ടു ഫോളോ പൗലോസിൻ്റെ സുവിശേഷ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തിമത്തിയോസ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദാവീദിൻ്റെ സന്തതിയായി ജനിച്ച് മരിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഓർത്തുകൊള്ളുക ഇതാകുന്നു എൻ്റെ സുവിശേഷം റിമെമ്പർ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ബോൺ ഓഫ് ഡേവിഡ് ഡൈഡ് റോസ് അഗെയിൻ ദിസ് ഈസ് മൈ ഗോസ്ബൽ പൗലോസ് പിന്നെയും ആ ഭാഗത്ത് തുടർന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നത് എനിക്ക് കരുണ ലഭിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കരുണ ലഭിച്ചവരാണ് രണ്ട് കൊരന്തി നാലിൻ്റെ ഏഴിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഈ അത്യന്ത ശക്തി ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തമെന്നല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനം അത്ര എന്ന് വരേണ്ടതിന് ഈ നിക്ഷേപങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് മൺപാത്രങ്ങളിലാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉടഞ്ഞ പാത്രങ്ങൾ തകർന്നു പോയ പാത്രങ്ങൾ ആ പാത്രങ്ങളിലാണ് യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ പ്രത്യക്ഷ ഏനോ തൻ്റെ തൻ്റെ പ്രഷ്യസ് ആയ ആത്മാവിനെ നിറയ്ക്കുന്നത് ടു ബി ഹിസ് സെർവൻസ് ഇൻ ദിസ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് ബി ഫിൽഡ് വിത്ത് ദി ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ബി ആംഡ് വിത്ത് ഹിസ് ഗോസ്ബൽ സുവിശേഷം ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ അവസാനമായി വി ആർ അപ്പോയിൻറ്റഡ് ടു ബി ഹിസ് വിറ്റ്നസ് പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞു നിത്യരാജാവായ അക്ഷയനും അതിർഷ്യനുമായ ഏകദൈവത്തിന് എന്നേക്കും ബഹുമാനവും മഹത്വവും ആമേൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ദാറ്റ് ഈസ് പോൾസ് ടെസ്റ്റിമണി ഫിലിപ്പോസ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുമ്പോൾ നഥിനിയലിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരുമ്പോൾ നഥിനിയൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്നത് കണ്ടിട്ട് യേശു ക്രിസ്തു അവനെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു വലിയ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് വലിയ സാക്ഷ്യമുണ്ട് ഇതാ സാക്ഷാൽ ഇസ്രായേലിൻ എന്നിട്ട് തുടർന്ന് പറഞ്ഞു ഇവനിൽ കപടമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഹിയർ ഈസ് എ ട്രൂ ഇസ്രായേലൈറ്റ് ഇൻ ഹിം ദർ ഇസ് നോ ഡിസൈറ്റ് എന്നെയും നിങ്ങളെയും കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കേൾക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സാക്ഷ്യം അതാണ് ഈ സുവിശേഷമായ ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുമ്പോൾ കാപഠ്യമില്ലാതെ ജീവിക്കുവാൻ ഇന്ന് ദ വേൾഡ് ഇസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ വിത്ത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ബിക്കോസ് മൊത്തം കാപഠ്യമാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഫെയിൽസ് ഇൻ ദ മോഡേൺ വേൾഡ് ലീഡർഷിപ്പിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ പറയുന്ന വാക്കുകളും ജീവിതവുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാതെ പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് പീപ്പിൾ ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ വിത്ത് ദിസ് വിത്ത് ദിസ് ഗോസ്ബൽ കാപഠ്യമില്ലാതെ ജീവിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് അതിനെ ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെ എവിടെ വെച്ച് അറിയുമെന്ന് ചോദിച്ചു യേശു പറഞ്ഞു നിന്നെ വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ നിന്നെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ എൻ്റെ ഭാഗ്യാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് മുന്നേമേ അറിയുന്നൊരു ദൈവം എനിക്കുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എരമയാവിനെ ദൈവം വിളിക്കുമ്പോൾ എരമയ പ്രവാചൻ എൻ്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ
എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും കർത്താവ് ആരാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ഉത്തരം വി നീ ടു ഹാവ് അപ്പോഴാണ് പത്ര ദിവസം പറഞ്ഞു നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു ആകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു വിറ്റ്നസിങ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി കംസ് ഡൗൺ ടു ഹു ജീസസ് ഈസ് ടു യു എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും സാക്ഷ്യം എന്താണ് ലോകം വായിച്ചറിയുന്ന പത്രം നമ്മളാണെന്ന് ഒരു തീർക്ക് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ പോലോസ് പറയുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പത്രമായി നിങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തേണ്ട സകല മനുഷ്യരും വായിക്കുന്നതായ പത്രം നിങ്ങൾ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു വേൾഡ് ഇസ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ ട്രൂ വിറ്റ്നസസ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ക്യാൻ വി ഡിസൈഡ് ടു ബി വൺ ടുഡേ കേട്ട വചനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാക്ഷികളായി നിലനിൽക്കുവാനുള്ള തീരുമാനം നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ എടുക്കുവാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളതാണ് സേഡ് ബൈ ഹിസ് ക്രേസ് കോൾ ബൈ ഹിസ് ലവ് filled by his spirit armed with his gospel appointed to be his witness and krubiyal namme rakshikkin thande snehathal namme vilikkim thande suvisheshathal namme urukkukin thande aathmavil annirakkim thande sakshigalai ee logathilekku namme aayikkum cheyunu endeyum ningaldeyum jeevithathinte erishilemil yehudiyil shamariyil bhulogathinte attathollam yesu christuvinte vishwasa sakshigalai nilanilpan devu mediyakatta adine devan thande parishuddha aathmavinal namme oru othreyum sahayikkumaaragatte നമുക്ക് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ സംഗതികളെ ഏറ്റെല്ലാം നീക്കിയാ വിശ്വാസ പ്രമാണം സർവശക്തിയുള്ള പിതാവായി ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും കാണപ്പെടുന്നവയും കാണപ്പെടാത്തവയുമായുള്ള സകലത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചവനായ ഏക ദൈവത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനായി ഏക കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അവൻ സർവലോകത്തിന് പിതാവിൽ നിന്ന് ജനിപ്പിക്കപ്പെട്ടവൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം പ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് പ്രകാശം സത്യദൈവത്തിൽ നിന്ന് സത്യദൈവം ജനിപ്പിക്കപ്പെട്ടവൻ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടവനല്ല പിതാവിനോട് ഏകതത്വമുള്ളവൻ അവനാൽ സകലം ഉണ്ടായി അവൻ മനുഷ്യരായ നമുക്ക് നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടി സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ കന്നിക മറിയിൽ നിന്ന് അവതരിച്ച മനുഷ്യനായി തീർന്നു പൊന്തിയോ സ്പീലാത്തോസിന്റെ കീഴിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു അവൻ കഷ്ടപ്പെട്ടു അടക്കപ്പെട്ടു തിരുവനന്തപുരം പ്രകാരം മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറി പിതാവിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്തിരിക്കുന്നു ഒഞ്ചിയുമുള്ളവരെയും മരിച്ചരെയും ന്യായമെത്തിപ്പാൻ മഹത്വത്തോടെ വീണ്ടും വരും അവർ രാജ്യത്തിന് അവസാനം ഉണ്ടാകുകയില്ല കർത്താവും ജീവിപ്പിക്കുന്നവനും പിതാവിൽ നിന്നും പുത്രനും പുറപ്പെടുന്നവനും പിതാവിനോട് പുത്രനോട് വന്നിക്കപ്പെട്ട് മഹത്വപ്പെടുന്നവനും പ്രവാചകരോട് പറയച്ചരുമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കാതൊലിക അപ്പോസ്തലികമായ ഏക വിശുദ്ധ സഭയിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പാപമോഹത്തിലെ ഏക ബപ്തിസ്മേൻ അനുസരിക്കുന്നു മരിച്ചവരുടെ പുരണ്ട് ധാനത്തിലും ഒരുപാട് ലോകത്തിലെ ജീവനും ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു അനുശോധനം